Si la couture t'intéresse mais que tu as encore des doutes à l'idée de te lancer, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour, je suis Maude, bienvenue sur ma chaîne créative, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler couture. Aujourd'hui je souhaitais vraiment parler des 10 raisons de se lancer dans la couture. Vous êtes peut-être nombreux et nombreuses à hésiter à vous lancer dans cette aventure et je souhaitais un petit peu vous faire part de mon expérience et vous donner les raisons pour lesquelles ça peut être chouette de se lancer dans la couture. Et si t'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire, comme ça tu seras au courant de toutes mes prochaines vidéos créatives sur le domaine de la couture, du bricolage et du loisir créatif. La première raison de se lancer dans la couture, c'est pour son bien-être. Je ne sais pas vous, mais vous êtes sûrement nombreux et nombreuses à vous être lancés dans la couture pendant le confinement. En tout cas, ça a été mon cas. On avait besoin de se vider la tête, de se détendre, et forcément, durant cette période anxiogène, quoi de mieux que de se lancer dans la couture. Et je dois avouer que la couture est un très bon remède. J'ai pris plaisir à me mettre à la couture et à éviter de penser à mes problèmes du quotidien, des problèmes qui peuvent me tracasser. Pour exemple, j'ai tendance à ne jamais reposer mon cerveau. Mon cerveau est actif H24 non-stop. C'est très compliqué de me focaliser sur quelque chose sans penser à une autre chose en même temps ou une demi-seconde après. Et... J'y suis parvenue grâce à la couture. Avec la couture, j'arrive à me focaliser sur un projet couture et à me lancer dedans sans penser à autre chose. Et c'est vraiment l'une des seules activités qui me permet d'être vraiment comme ça, focus et de penser à rien d'autre. Alors peut-être que toi, ça peut être aussi ta raison de te lancer juste pour aller un petit peu mieux. La deuxième raison de se lancer dans la couture, c'est bien évidemment pour développer sa créativité. La couture est un art créatif où tu peux vraiment faire plein de choses. Au début, tu vas sûrement te contenter de choisir ton tissu et ton patron pour réaliser ton vêtement. Mais petit à petit, tu vas réussir à prendre confiance en toi et savoir faire d'autres choses, et notamment à personnaliser en brodant par exemple sur le vêtement. Tu vas peut-être pouvoir modifier le patron ou bien créer un patron par toi-même. Tu auras envie aussi de personnaliser en ajoutant du biais, en ajoutant de la dentelle à ton vêtement. Et tout ça, en fait, va développer ta créativité. Toutes tes bonnes idées vont prendre vie grâce à la couture. Pour te donner un exemple, j'avais un pantalon chino qui était très abîmé et ce n'était pas réparable. Je l'avais déjà réparé plusieurs fois et je me suis dit plutôt que le jeter, j'avais un projet de faire un tablier de menuiserie et je voulais lui faire des poches. Et pour ce faire, j'ai utilisé des chutes de ce chino pour faire les poches de mon tablier de menuiserie. Ça m'a permis du coup de jeter ce chino, mais de jeter très peu de morceaux de tissu. Donc c'est aussi un super moyen d'utiliser ces chutes de tissu ou ces anciens vêtements et de les recycler. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu développes ta créativité. Si tu penses ne pas être assez créative, n'hésite pas à t'inspirer de plein de créateurs. Il y en a énormément sur les plateformes comme Pinterest. Et ça t'aide également à développer ta créativité et à te lancer dans plein d'idées différentes pour créer tes vêtements. La troisième raison de se lancer dans la couture, c'est pour créer des habits uniques et qui te vont parfaitement. Comme tu choisis ton tissu, tu choisis ton patron, peut-être que ce patron tu vas le modifier, tu vas effectivement faire une toile de patron pour qu'il corresponde exactement à ta taille. Tu vas peut-être ajouter un petit peu euh, quelque chose qui te ressemble. Tout ça va faire que la création cousue va être le reflet de ta personnalité. Et ça malheureusement, aucun magasin te le propose. Il y a très peu de chances que tu trouves quelqu'un qui a exactement le même vêtement, avec le même patron et le même tissu que toi. Donc tu auras vraiment des pièces uniques et qui te ressemblent. Et en couture, ce qui est bien, c'est que contrairement au magasin où tu te trouves rarement ta taille, où il y a très peu de choix de matière, de tissu, de coloris, là, tu vas vraiment pouvoir tout faire. Dans la couture, tout est possible sans aucune limite. Et c'est ça qui est vraiment super. Par ailleurs, sur pas mal de patrons, on te propose des modifications, pas seulement de taille, c'est-à-dire de passer du 34 au 36, mais même des modifications pour que le vêtement corresponde vraiment à ta morphologie. Donc ça va être des modifications pour ceux qui ont plus ou moins de poitrine, plus ou moins de fesses, plus ou moins de hanches. Tu auras vraiment finalement un vêtement fait sur mesure qui correspond à ta morphologie et non à la généralité qu'on fait principalement dans les magasins. La quatrième raison de se lancer dans la couture, c'est que tu souhaites une mode plus responsable. 
tu vas commencer à créer tes propres vêtements. Et petit à petit, au fur et à mesure, tu vas prendre conscience du temps que ça prend de créer un vêtement, que ce soit une robe, une veste, et puis après peut-être un manteau. Et de ce fait, tu vas garder tes vêtements cous humains plus longtemps. Et du coup, moins achetés en magasin. Pour ma part, je n'ai pas acheté de vêtements neufs depuis pas mal de temps. Les derniers vêtements que j'ai achetés, c'était des vêtements d'occasion, quand je n'ai pas forcément le temps de coudre. Par ailleurs, je fais en sorte d'acheter des tissus plus écologiques et labellisés, comme par exemple le GOTS biologique. Là, vous êtes sûr que votre tissu comporte au moins plus de 90%, il me semble, de fibres biologiques. Et après, vous avez Ecotex, et le mieux pour Ecotex, c'est Ecotex Made in Green, c'est que c'est déjà un petit peu moins cher que Guts, et en plus vous êtes assuré que le tissu ne contient aucune substance nocive et qu'il y a une prise en compte de l'impact sur l'environnement, ce qui n'est pas le cas pour l'Ecotex standard, tout simplement. Donc privilégiez quand même Ecotex Made in Green ou Guts. Cinquième raison de se lancer dans la couture, c'est pour faire des économies. Alors vous allez sûrement me dire que je fais fausse route, mais dans mon cas, je considère que j'ai fait des économies depuis que je fais de la couture. Cela rejoint également en fait la mode responsable, puisque comme on achète moins, on dépense moins, du coup, on économise plus. Dans un premier temps, quand vous allez commencer à coudre, euh, dans mon cas, au lieu de jeter ou de donner, je vais faire en sorte de réparer les vêtements, que ce soit pour les ourlets, que ce soit pour les petits trous, que ce soit pour les accroches, ou sinon je vais le recycler. Ainsi mon vêtement en fait il perdure dans le temps, et sinon je lui donne une seconde vie d'une manière ou d'une autre. Cependant je souhaite vous mettre en garde, car il se peut que vous ne fassiez pas forcément des économies au début. Effectivement si d'habitude on fait énormément de magasins, on va vite être tenté de remplacer finalement le shopping de boutique de mode par le shopping dans les merceries. Et là forcément vous n'allez pas faire d'économie. Quand on commence la couture, on est vite tenté à vouloir acheter plein de tissus, vous voyez plein de couleurs, il y a plein de choix, il y a énormément de promotions des fois, et ça a été mon cas au début de la couture, d'acheter sans savoir ce que j'allais faire avec, juste parce qu'il y avait une promo en ce moment, ou parce que je trouvais ça super intéressant d'acheter 3 mètres de tissu plutôt qu'un, et que ça revenait moins cher. Malheureusement, tu vas te retrouver avec une grande quantité de tissu, sans savoir quoi en faire. Parce que de base, tu as acheté le tissu parce qu'il était joli, et non parce que tu prévoyais de faire un projet couture avec. Avant d'aller en mercerie, c'est ce que je fais désormais, je prévois euh, une liste d'achats, de ce dont j'ai vraiment besoin comme quantité de tissu, comme matériel, comme mercerie, à acheter selon le projet choisi. Et je prends vraiment la quantité qu'il faut. Sauf si vraiment vous prévoyez plusieurs projets de couture et dans ce cas-là vous prévoyez de le faire avec le même tissu. Là les 3 mètres de tissu seront utiles. Mais sinon faites en sorte de prendre la quantité qu'il vous faut et pas plus. Sixième raison aussi de se lancer dans la couture c'est pour faire plaisir aux autres. J'ai vite eu l'envie de faire plaisir aux autres en créant par moi-même. L'avantage quand même de savoir coudre, c'est de pouvoir offrir un cadeau unique, fait main, original, qui plaira à l'autre personne. C'est pas moins valorisant, bien au contraire, la personne sera bien plus contente d'avoir un cadeau fait main plutôt qu'acheter en magasin, parce qu'elle prendra vraiment conscience du temps que vous avez pris pour choisir le tissu, pour créer, que ce soit le vêtement, l'accessoire ou autre. J'ai pris conscience de ça quand j'ai commencé à faire des cadeaux de naissance. Je leur avais fait plusieurs petites choses et ça leur avait beaucoup plu, surtout que j'avais personnalisé la petite pochette au nom de l'enfant et ils étaient super contents du cadeau que j'avais fait. Septième raison également de faire de la couture, c'est d'être fier de soi. Pour tout vous avouer, et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est également votre cas, mais je n'ai jamais vraiment eu confiance en moi. J'ai pas mal vécu dans la comparaison de toujours euh, un tel fait ça, que ce soit frère, sœur euh, ou même meilleur ami. J'ai été pas mal comparée et c'est pénible. C'est vrai que la couture a été un moyen un peu de guérir de ça et d'aller mieux et de me dire que ce que je fais c'est bien. Quand j'ai commencé la couture, j'ai vraiment vu l'effet immédiat euh, et impactant que ça a eu sur moi. J'allais beaucoup mieux, j'étais plus heureuse, j'étais plus positive, j'avais plus confiance en moi. Donc si vous manquez vraiment de confiance en vous, que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, lancez-vous vraiment dans ce soit dans la couture ou autre chose, mais si vous sentez que vous avez la fibre manuelle, que vous avez la fibre créative, artistique, lancez-vous dans un métier ou en tout cas dans un loisir qui vous passionne. 
vous irez beaucoup mieux. La huitième raison de se lancer dans la couture, c'est pour son accessibilité. Il faut savoir qu'on est tous capables de faire de la couture. Il faut juste s'en donner les moyens. Il y a plein de moyens différents de se former dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Que ce soit en regardant du contenu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général. Vous pouvez aussi trouver des formations gratuites ou payantes. Vous pouvez assister à des ateliers ou des cours de couture. Vous avez également des livres de couture. Je vais vous donner plusieurs exemples de comment j'ai appris du coup à coudre et qui ont rendu du coup la couture accessible même si je n'y connaissais absolument rien. J'ai beaucoup appris par YouTube dans un premier temps. Surtout pour ce qui est des points techniques. C'est toujours mieux de voir des vidéos pour comprendre comment faire le geste. De plus, je vais de temps à autre à Rue des Nuages. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais c'est un atelier de couture qui se situe à Bordeaux où Aurélie nous accueille et nous accompagne pour nos projets personnels ou professionnels. On peut en plus apprendre sur d'autres machines, on peut apprendre aussi à surjeter parce qu'elle a des surjeteuses, elle a des tables de découpe qui sont bien plus grandes que mon appartement et c'est vrai que ça peut être une bonne alternative aussi pour apprendre à coudre à côté d'un professionnel. J'ai également pris la formation d'Enjoy Couture, je ne sais pas si vous connaissez. Elle propose énormément de contenu, que ce soit sur la couture de base. Elle propose également des patrons, des techniques. Et j'ai beaucoup appris avec ces formations en ligne. Et aussi, j'ai un livre que je conseille énormément, c'est l'Encyclopédie de la Couture. Je vous mettrai le lien en description. C'est vraiment une encyclopédie très complète de la couture. Donc vraiment, lancez-vous sans crainte. C'est pas parce que vous avez personne dans votre entourage qui sait coudre que vous n'allez pas pouvoir le faire vous-même. Et on en arrive presque à la fin, donc la neuvième raison c'est pour se reconvertir. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous lancer. C'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à vouloir faire un métier en fait qui nous passionne plutôt qu'un métier qui rapporte. Si tu veux travailler à ton compte, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un CAP couture ou euh, une formation professionnalisante. Dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui me prouvent en fait que ce n'est pas indispensable d'avoir un diplôme professionnalisant dans ce domaine mais si vous voulez vraiment une formation diplômante le plus rapide ça va être vraiment un CAP couture c'est en un an vous pouvez le faire en plus à distance si vous le souhaitez et n'oubliez pas d'utiliser votre compte professionnel de formation votre CPF vous avez peut-être des euros dessus et ça vous évitera en fait que ça vous coûte aussi cher la dernière raison va être sûrement celle qui va tout changer c'est pour tisser des liens si vraiment tu te sens seul ou que tu souhaites découvrir de nouvelles personnes, euh, cela peut être une parfaite raison de se lancer dans la couture, via les réseaux sociaux ou en présentiel, en participant par exemple à des ateliers de couture ou broderie ou autre. Ça peut être vraiment un bon moyen de tisser des liens. Ça a été également mon cas quand j'ai fait ma formation de menuiserie sur trois mois. On se retrouvait tous les mercredis. On continue finalement à se voir en dehors de la menuiserie. Donc vous pouvez vraiment appliquer ça pour le loisir de votre choix. Mais ça peut être une raison valable de se lancer dans la couture. Voilà, c'était mes 10 raisons de se lancer dans la couture. J'espère que je t'ai convaincu de te lancer dans la couture. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des questions ou des conseils, ou bien que tu souhaites me dire qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à te lancer dans la couture, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait super plaisir. Et puis, quant à moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo couture ou bien rangement à la façon Marie Kondo. A très vite